chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Cà Phê Tech. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua thì nhu cầu thảo luận nhóm và làm việc từ xa không ngừng tăng lên. Đó cũng là lý do vì sao phần mềm Zoom Meeting đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và sử dụng từ phía người dùng. Tuy nhiên thì nền tảng này đã gặp phải không ít rủi ro về vấn đề bảo mật. Như Quỳnh xin kính mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời rõ ràng nhất về vấn đề này cùng với sự tham gia phỏng vấn của ông Am Smith, giám đốc quốc tế của công ty Zoom Video Communications. So here I have a few questions for you. During the COVID-19 pandemic, Zoom has received many attention from Vietnamese users. However, the Vietnam's Department of Information and Security and experts suggested that the security capability of Zoom was inadequate. So, does Zoom think that those recommendations are appropriate? So, you know, at Zoom, we, we take security and we take safety and privacy very seriously. So, before the, the COVID-19 outbreak, there were about 10 million daily meeting participants using the platform every day. And by the end of March, that figure went to about 200 million meeting participants per day. By the end of April, that was roughly 300 million meeting participants per day. Again, we take it very seriously for schools, for businesses, and for governments, and for consumers. So we're very happy and excited to continue to educate the market on how to use the product safely. Here's another question to make it more clear and direct that is Zoom really safe to use? Yes. So Zoom is safe. We focus 100% on what we call a 90-day plan to heighten security to the next level. So that 90-day plan includes new features, uh, new programs, and new people to help us increase the security level of Zoom. So for example, at the user level, a security button on the user interface, which makes it very easy for the user to do things like set a password, enable what we call a waiting room, so people must enter one at a time and access by the host. They can lock the session to make sure that no one enters. And they can also identify if there's been an issue, they can report that directly. And then we also welcome some new members to help consult on security, including Alex Stamos, who is the former chief security officer for Facebook. So all together, we feel we're not only safe, we're taking safety to a very high level. So here you have another question. I wonder that how do Zoom users get to know that the information security is assured? You know, I think interviews like this are very important because it allows us a chance to introduce Zoom to Vietnam. So in Vietnam, like many countries, we saw a high increase in the number of free accounts accessed. So for all of the Zoom free accounts, we're applying a mandatory password and also use of the waiting room. So that is set up by default to make it easier for new accounts to leverage the safety features of passwords and the waiting room. Thank you so much for attending to the interview today. Thưa quý vị và các bạn, qua phần trò chuyện vừa rồi thì các bạn có thể thấy là Dung đã không ngừng nỗ lực để có thể tối ưu hóa khả năng bảo mật của mình và xây dựng lại lòng tin đối với khách hàng trên toàn cầu. Hy vọng rằng đã có thể giúp cho quý vị có một cái nhìn rõ hơn và có câu trả lời cho riêng mình về sự bảo mật của Dung. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Thank you.